الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد شماني تديني بندورة আজ আমরা এখলাস বিষয়ে ভালো কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি যদি না থাকে তাহলে সেটি যে কোনো ভালো কাজই হিসেবে গণ্য হবে না এখলাস সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ আজিজ আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমে নির্দেশ করেছেন অমা উমিরু আমাদের সকলকেই যে বিষয়টি আদেশ করেছেন আর তা হল যে আমরা যেন একনিষ্ঠভাবে এখলাসের সাথে এখলাস বলতে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যেই যেন আমরা যাবতীয় আবাদত বন্দিগি করি সুতরাং আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই নির্দেশ করেছেন যে কোন আবাদত আল্লাহ তালার কাছে কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত প্রথম শর্ত হল সেই কাজটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে তার দলিল হল এই সুরা বাইয়েনার পাঁচ নম্বর আয়াত এবং দ্বিতীয় যে শর্ত আর তা হল যে সেই বিষয়টি সেই কাজটি বা সেই আবাদতটি অবশ্যই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী পন্থা অনুযায়ী হতে হবে তা না হলে সেটি আবাদত হিসেবে গণ্য হবে না আবাদতের ক্ষেত্রে একটি ভালো আবাদতকে সার শূন্য করে দেয় প্রাণ শূন্য করে দেয় শয়তান আর তা হল আমাদের এখলাসকে মানে আমাদের নিয়াতকে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে দেয় মুসনাদে আহমাদের হাদিসে বিধায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি মানুষ দেখানো নামাজ পড়ে সে যেন শিরিক করে যে ব্যক্তি মানুষ দেখানো সদকা করে সে যেন শিরিক করে তার মানে আমলটি যদি নবীজির তরিকা অনুযায়ী হয় আর শুধুমাত্র যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি না থাকে বরং মানুষের বাহ বা পাওয়া যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে সেটি নেক আমল হিসেবে পরিগণিত হবে না বোখারি শরীফ হল কোরআনুল কাইমের পরে বিশুদ্ধ হাদিসের কিতাব আহলে সুন্নতল জামায়াতের সকলেই একটি কথা মেনে না তা হল আসাহুল কিতাবি বাদা কিতাব ইল্লাহি আসাহিহুল বুখারি আল্লাহর কিতাবের পরে হাদিস গ্রন্থের মধ্যে বিশুদ্ধ কিতাব হল সাহিহুল বুখারি সেই বুখারি শরীফের প্রথম যে হাদিস ইমাম বুখারি যে হাদিসটিকে প্রথম এনেছেন আর তা হল ইন্নামাল আমালু বিনিয়াত তার মানে হল সকল কাজের প্রতিফল প্রতিদান আমলটি নির্ভর করবে নিয়াতের উপায় নির্ভরশীল থাকবে আমিরুল মোমিন অমর ইবনুল খত্তাব রদি আল্লাহ তালহ থেকে এ হাদিসটি ইমাম বহারি তার কিতাবের একেবারেই শুরু লগ্নে তিনি এনেছেন যে ইন্নামাল আমাল উবিন নিয়াত সকল কাজের প্রতিফল কেবল নিয়াতের উপরই নির্ভরশীল সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি নিয়াত অনুসারে তার কাজের প্রতিফল পাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলের জন্য হিজরত করে তার হিজরত আল্লাহ এবং তার রাসুলের জন্যই হবে আর যদি কোন ব্যক্তির হিজরত আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের সন্তুষ্টির জন্য নয় বরং তার হিজরত হয়েছে দুনিয়া হাসিল করা দুনিয়া অর্জন করা অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে তাহলে হিজরতের মতন এমন একটি পবিত্র কাজ আল্লাহ নির্দেশিত এমন একটি কাজ করার পরেও সে ফলাফল অর্থাৎ স্বভাব থেকে বঞ্চিত হবে কারণ তার মনে নিয়াত হল যে মদিনাতে গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করব অথবা মদিনার কোন সুন্দরী নারীকে বিবাহ করব 
তাহলে এখলাসের বিষয়টি একেবারে আভ্যন্তরীণ এটা কিন্তু কোন মানুষ বলতে পারে না কোন মানুষের বলার ক্ষমতা নাই যে এই লোকটা এই ভালো কাজটি করতেছে কি মানুষ দেখানো নাকি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কারণ কাজটি হুবহু দেখতে একই রকম এখলাসের সাথেও করলে যেভাবে করে আদায় করা হয় আর যদি এখলাস শূন্য হয় তাহলেও কার্যটি একই ভাবে সম্পাদন হয় কিন্তু মনের খবর জানেন কে আল্লাহ তিনি যদি দেখেন বান্দা এই কাজটি করতেছে মানুষের বাহবা পাওয়ার জন্য মানুষের ধন্যবাদ আর ফুলের মালা পাওয়ার জন্য তাহলে সেই কাজটি যদি ধর্মীয় কাজ হয় তবু আল্লাহ তালা তা গ্রহণ করবেন না আর এই বিষয়টি একমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না কারণ মনের গোপন বিষয়ে সুরা আলেম রান আয়াত নম্বর উনত্রিশ আল্লাহ বলেন আপনি বলে দেন তোমরা কোন বিষয় যদি মনে গোপন রাখো যাই প্রকাশ করো অথবা না করো মাফি শুধু রিকুম যা তোমাদের হৃদয়ে যার কল্পনা তোমাদের উদয় হয় সে কল্পনার মধ্যে কি আছে প্রকাশ করো অথবা না করো ইয়া আলাম হুল্ল আল্লাহ তালা ভালো জানেন অন্য জায়গায় আল্লাহ তালা বলেছেন আলা ইয়া আলাম তিনি কি জানবেন না মান খালাক যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন অহুয়া লাতিফুল হবি তিনি সম্যক অবগত আছেন সুতরাং বন্ধুরা আমরা যেই কোন ধর্মীয় কাজ করি সেটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে এবং মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের সাজেশন মত মোতাবেক তার দিক নির্দেশনা মোতাবেক করতে হবে তা না হলে সওয়াব শূন্য হয়ে যাবে আল্লাহ তালার কাছে কোনো কিছুই পাওয়া যাবে না আর যদি শুধুমাত্র ন্যাক উদ্দেশ্য যদি এখলাস যদি বিশুদ্ধ থাকে কাজটি হয়তো বা সম্পাদন করতে পারেননি তবু আল্লাহ তালা আপনাকে সেই প্রতিদান দান করবেন এবং হাদিসের মধ্যে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি একবার উল্লেখ করে এক যুদ্ধে শরিক হলেন এবং মদিনায় কিছু লোক থেকে গিয়েছিল নবীজি সবাইকে বললেন যে তোমরা যেখানেই সফর করো না কেন যে উপত্যকেই তোমরা অতিক্রম করো না কেন তোমাদের সঙ্গেই কিছু লোক আছে যাদের রোগ ব্যাধি অথবা বিভিন্ন বিষয় তাদেরকে আটকে রেখেছে হাদিসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন ইমাম বোখারি হাদিস হয়তো তানাস থেকেও বর্ণনা করেছেন এবং নবীজি তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আসার পরেও তিনি এমন কথা বলেছিলেন যে আমাদের পিছনে মদিনায় এমন কিছু লোক রয়ে গেছে যারা আমাদের সাথেই ছিল মূলত তার মানে আমরা যে যুদ্ধ করে আসলাম কত উপত্যকায় আমরা উঠলাম উপরে উঠলাম নিচে কত ঘাটি আমরা অতিক্রম করলাম কিছু মানুষ যারা আমাদের সাথে না থাকার পরেও আল্লাহ তালা তাদের আমল নামাতে আমাদের সমপরিমাণ সওয়াব লিখে দিবেন কারণ তাদের নিজাত ছিল খালেস হয়তো বা বিভিন্ন বিষয় তাদেরকে মদিনা আটকে রেখেছিল অনুরূপভাবে কেমতের দিন বান্দা তার আসল নিয়াতের কারণেই এবং সেই অনুযায়ী তার হিসাব নিকাশ হবে হজরতে উম্মুল মোমিন হজরত আয়সা সিদ্দিকা দি আল্লাহ আনা তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন নবীজি তিনি উল্লেখ করেছেন যে এমন একটা সময় আসবে যখন আল্লাহ তালা এই ভূমিকে তিনি লোকসহ ভূমি ধসে দিবেন তখন এবং আগে এই ভূমি ধসের কারণে আগে এবং পিছনে অথবা যেখানে ভূমি ধস হবে এই সমস্ত লোকগুলো তারা নিহত হয়ে যাবে এর মধ্যে শহরবাসী থাকবে অনেক গ্রাম্যবাসী থাকবে অর্থাৎ সমস্ত লোকসহ এই জমিনকে ধসিয়ে দেওয়া হবে এর মধ্যে অনেক শহরবাসী থাকবে এবং অনেকে আছে যারা তাদের সাথে মিলিত হতে গিয়েছিল এক কথায় শত সহস্র হাজার লক্ষ মানুষ ভূমি ধসের কারণে তারা নিহত হবে এবং কেমতের দিন নিয়ত অনুসারে তাদেরকে পুনরুদ্ধিত করা হবে তিনি বলেন যে একটি দল সেনা দল যারা কাবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আক্রমণ চালাতে যাবে আর তখন সমতল ভূমিতে যখন তারা পৌঁছবে তখন ওই লোকদের সহ মানে যারা কাবা ঘরকে ধ্বংস করতে গিয়েছিল ওই লোক সহ ওই লোকদের আসে এবং পাশে চতুর্দিকে যারা আছেন সবাই কি আল্লাহ তালা ওই লোক সহ ভূমিতে ধসিয়ে দিবেন তো হজরত আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালা আনা তিনি প্রশ্ন করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে সমস্ত লোকগুলো কাবাঘর ধ্বংস করতে যাবে তাদের অপরাধ তো স্পষ্ট কিন্তু আগের এবং পরের ওদের তো অপরাধ নয় তো ওদেরকে সহ ভূমি ধসে দেওয়া হবে তার কারণ কি 
তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে আগের এবং পরের সমস্ত লোককেই ভূমিতে ধসিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু লোকদের যে নিয়াত মানে এর মধ্যে কিছু লোক আছে কাবাঘরকে ধ্বংস করা নিয়াত আর কিছু লোক আছে যারা কাবাঘরের ধ্বংস করা নিয়াত তাদের নাই কিন্তু তারাও এই ব্যারিকেডের মধ্যে এই সার্কেলের মধ্যে তারাও পড়ে গেছে হাদিস বুখার এবং মুসলিমের এই হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি বলেছেন ইউখসাফু তাদেরকে জমিনে দাবি দেওয়া হবে পূর্ব এবং পরবর্তী সবাই কি কিন্তু কেমত দিবসে তারা নিয়াতের কারণে নিয়াত অনুসারে তাদের তাদের পুনরুদ্ধিত হবে এর মধ্যে একই গর্তে দেখা গেছে মানুষ মারা গেছে একজন ছিল কাবাঘরকে ধ্বংস করার নিয়াত আর একজন ছিল যে না তার কাবাঘর ধ্বংসের নিয়াত ছিল না এই নিয়াত অনুসারে আল্লাহ তালা কেমতে দিন পুনরুদ্ধিত করবেন তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে নিয়াত এমন একটি বিষয় যা একমাত্র আল্লাহ তালাই ভালো জানেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ তালা লা ইয়ানজুর ইলা আজসামিকুম ওলা ফি সুয়ারিকুম ওলা কি ইয়ানজুর ইলা কুলুবিকুম ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আল্লাহ তালা তোমাদের চেহারা তোমাদের দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না বরং তোমাদের অন্তর এবং কর্মের প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখবেন সুতরাং নিয়াত যদি পরিশুদ্ধ হয় বোখারি এবং মুসলিমের হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি সেই কাজটি নিয়াত যদি ভালো থাকে শুদ্ধ থাকে আর সেই কাজটি যদি আপনি সম্পাদনও না করতে পারেন তবু আল্লাহ তালা আপনার আমার আমল নামাতে আল্লাহ তালা পরিপূর্ণভাবে নেকি লিপিবদ্ধ করে দিবেন সুতরাং বন্ধুদেরকে আহ্বান জানাব আমরা যে সমস্ত ধর্মীয় কাজ দিনই কাজ যা কিছু করি না কেন তার পূর্বে যেন আমরা নিয়াতকে পরিশুদ্ধ করে নেই অর্থাৎ নিয়াত হবে আমার এই ভালো কাজের উদ্দেশ্যই হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি নিরেট ভাবে আমরা দিতে পারি তাহলে সেই কাজটি আল্লাহ তালা আমাদের কবুল করবেন আল্লাহ তালা পবিত্র তিনি পবিত্র জিনিস ছাড়া আর কিছুই তিনি গ্রহণ করেন না মনে রাখবেন যত বড় যত বড় ধর্মীয় কাজ হোক না কেন তাই সেটা জীবন জীবন দেওয়াও যদি হয়ে যায় আর সেটি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না হয় তাহলে আপনার জীবন দিয়েও আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে এক ব্যক্তি তার শৌর্য বীর্য প্রদর্শনের জন্য এবং এক ব্যক্তি আত্মগৌরব এবং বংশীয় মর্যাদার জন্য আর অপর একজন ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য সে তারা যুদ্ধ করে লড়াই করে এদের মধ্যে আল্লাহর পথে কে জেহাদ করে আর রসুল আল্লাহ তখন নবীজি বললেন যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর কালিমাকে তাহলে দেখুন উভয় কিন্তু জীবন দিচ্ছেন একজন দিচ্ছেন আত্মগৌরব বংশীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য আর একজন দিচ্ছেন তার শৌর্য তার বাহুবলের শক্তি প্রদর্শনের জন্য আর একজন জীবন দিচ্ছেন আর একজন জীবন দিচ্ছেন আল্লাহর এই কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য তাহলে জীবন দেওয়ার পরেও দেখুন জীবন দেওয়ার পরেও যিনি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন দিয়েছেন তিনি পরিপূর্ণ প্রতিদান আল্লাহ তালার কাছে কেমতের দিন পাবেন সুতরাং বন্ধুরা এত বড় আত্মত্যাগ আল্লাহ তালার কাছে কবুল হবে না যদি আমাদের নিয়াত খালেস না হয় সুতরাং আমাদের যাবতীয় কার্যক্রমকে আল্লাহ তালা আমলে সলে হিসেবে কবুল করুক খালেস আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যেন আমরা কর্মটি সম্পাদন করতে পারি আল্লাহ তালার কাছে সেই তৌফিক কামনা করি সেই সাথে সাথে শয়তানে মরদুত যে আমাদের ভালো কাজের প্রাণ শক্তি প্রাণ শক্তিটুকুকে সংহার করে শেষ করে নিঃশেষ করে দেয় সেই শয়তানে মরদুত থেকে আমরা আল্লাহ তালার কাছে পানা চাই আকুল কাউলি হাদা আস্তিম সুবহানাকালিম আমা আলাইনা ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু